ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് വേർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയലും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ തന്നിരുന്ന ഹോംവർക്കിനകത്ത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിലുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഫാക്ടർ പേഴ്സ് ഓഫ് നയൻറ്റി ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി നയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻറ്റി കിട്ടും ദെൻ ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റി എന്നുള്ളത് അതാണ് ടീച്ചർ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റി എന്നൊന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീന് ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ വൺ വരും സീറോ വരും അപ്പോൾ ടെന്നിനകത്ത് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു കാണുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും അതായത് നയൻറ്റീനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ അപ്പോൾ നയനിൽ നിന്ന് നയൻ പോകുമ്പോൾ സീറോ ദെൻ എന്ത് വരും സോറി ഈ സീറോ മെയിലിലോട്ട് എടുത്തെഴുതും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് നയൻറ്റി വരുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പം വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നയൻറ്റീനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് വരും നയൻറ്റി നെയ് ടു പോകുമ്പോൾ വൺ വരും പിന്നെ ഈ സീറോ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് വരും ദെൻ ടു റിമൈൻഡർ വരും റിമൈൻഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഫോർ പറ്റത്തില്ല ദെൻ ടീച്ചർ ഫൈവ് എഴുതുക ഫൈവ് ഉറപ്പായിട്ടും കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നയൻറ്റീനെ ടീച്ചർ ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് ദെൻ മിച്ചം ഫോർ ഉണ്ട് സീറോയും വന്നു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ആൻസർ തന്നെ വരും എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് നയൻറ്റി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വൺ സിക്സ് സാർ സിക്സ് ദെൻ ത്രീ സീറോ വരും സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത സെവൻ ചെയ്ത് നോക്കുക സെവൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുമായിരിക്കുമോ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം വൺ സെവൻ സാർ സെവൻ ടു സീറോ വരും ഇവിടെ സിക്സ് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെവൻ കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണേലോ എയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടും കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് സാർ എയ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വൺ സീറോ വരും മിച്ചം വരും റിമൈൻഡർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഉറപ്പായിട്ട് നയൻറ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി ഇനി അടുത്തത് വരുന്ന ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടർ പേഴ്സ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ തേർട്ടി ദെൻ ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ സിക്സ് പയേഴ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഫാക്ടേഴ്സ
ലെവണും ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ പേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നയൻറ്റി നയൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക റിമൈൻഡർ സീറോ ആയി വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ദെൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫോർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ വരും ഫോർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വരും ടീച്ചർ ഇത് കുറേ എന്നാ ടീച്ചർ ഇത് കുറേ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഇത് ടീച്ചറിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ കൂടെ വരുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടീച്ചർ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സാർ ആണ് ടെന്ന് പിന്നെ ട്വൻറ്റി വരും ഫൈവ് ഫോർ സാർ അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മനക്കണക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ട്വൽവ് അപ്പം ഈ സീറോയും കൂടെ വരുമ്പോൾ വരും ഇനി സെവൻ ഇൻറ്റു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റ്സ് ആർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ എൻ ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വരും ദെൻ നയൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ നയൻ സാർ നയൻ തേർട്ടീൻ വരും കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ദെൻ നയൻ കിട്ടത്തില്ല ദെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി വരുമല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വരും അപ്പം നേരെ തിരിച്ചായി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം വണ്ണും വൺ ട്വൻറ്റിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം വണ്ണും വൺ ട്വൻറ്റിയും ദെൻ ടൂവും സിക്സ്റ്റിയും ത്രീയും ഫോർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറും തേർട്ടി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫോറും സിക്സും ട്വൻറ്റിയും പിന്നെ എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റീനും ടെന്നും ട്വൽവും ട്വൽവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ടീച്ചർ തന്ന ഹോംവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ളവർ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ ഈ ഡിവിഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫാക്ടർ പേയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമുണ്ട് വി ഹാവ് ഫോൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മെനി നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെല്ലാം എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് വീതമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് എണ്ണം ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടർ വൺ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ഒരു ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ ടൂവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണും ടുവും അപ്പോൾ അവിടെ
അപ്പം ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ണാണ് അതെന്ത് നമ്പറാണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ടു വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് എത്ര എത്ര ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടെന്ന് പറയണത് ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇനി ത്രീൻ്റെ വരുമ്പോഴും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതും ഈവൺ നമ്പറാണ് ഇനി ഫോറിൻ്റെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഇത് രണ്ടുകൂടെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ടല്ല കൂട്ടേണ്ടത് അത് ഒന്നായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓഡ് നമ്പറാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ആണ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ടു എന്താണ് ഈവൺ നമ്പറാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോറി ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇനി സെവൻ വരുമ്പോൾ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈവൺ നമ്പറാണ് ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫോർ എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈവൻ നമ്പറാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നയൻ വരുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പറാണ് ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ 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 നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടർ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈവൻ ആണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ എവിടേക്ക് ഈവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഈവൺ നമ്പർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓടായിരിക്കുന്നത് വണ്ണിൻ്റെത് ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓടാണ് ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നയണിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം ഓടാണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ ടീച്ചർ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ജനറൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പം അതിനകത്തെ ഓരോ സംഖ്യകളുടെയും ഫാക്ടറുകളുടെ എണ്ണം ഓടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈവൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഫാക്ടറുകളുടെ ഓരോ സംഖ്യകളുടെയും ഫാക്ടറുകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നൊരു സംഖ്യ പറഞ്ഞു അപ്പം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓടാണോ ഈവൺ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതിനൊരു നമ്മളൊരു ജനറൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സംശയം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനും 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 മാത്രമാണ് വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഓരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓടാണ് ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടർ വന്നപ്പം അവിടെ മൂന്ന് അതായത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം ഓട് വന്നു നയൻ്റെ വന്നപ്പോൾ ഓട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീനും എന്തു തന്നെ വരണം ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ എഴുതാൻ പോവാ ഫാക്ടേഴ്സ് വണ്ണും സിക്സ്റ്റീനും ടൂവും എയ്റ്റും ത്രീ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫോറും ഫോറും സിക്സ്റ്റീന് ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സ് ഇല്ല സെവൻ ഇല്ല എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അതിവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിക്കേ വണ്ണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒരു സംശയം അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടീച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ നോക്കാൻ പോവാ വണ്ണും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ടു ഇല്ല ത്രീ ഇല്ല ഫോർ ഇല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ്
ഓഡ് ആയിരിക്കുമോ ഈവൻ ആയിരിക്കുമോ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനല്ല ഈ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇവനെ ഇത്രയും വരെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ആക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ചെയ്തെടുത്താൽ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് അറിയുക ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ സംശയിക്കേണ്ട ഫൈവിൻ്റെ അത് ഈവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടെന്നിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈവൻ ആയിരിക്കും ഓടാകുന്നത് എല്ലാം ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറായിട്ട് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ആ സെയിം നമ്പറിന് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് അതായത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പറുകളുടെ ഈ നമ്പറുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം ഈ നമ്പറുകളുടെ എല്ലാം എന്താണ് ഈ നമ്പറുകളുടെ എല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതല്ലാതെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ബാക്കി ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പറുകളുടെ എല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈവൻ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിങ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവനിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഹാവ് ആൻ ഓൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് വണ് ഫോർ നയൻ ദെൻ ആ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഓട് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് അത് എഴുതി വെച്ചോണം അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ പോർഷനെ ആ ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ എന്നുള്ള പോർഷനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും റിപ്പീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്നറിയാവോ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്നറിയാവോ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്പറുകളുടെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈം നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനും ഫാക്ടറുമായിട്ട് ആണ് റിലേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം നോക്കിയേ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ടു എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടുവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണും ടുവും മാത്രമാണ് ഓക്കെ ടീച്ചർ വേറെ നമ്പർ എടുത്തു ത്രീ ത്രീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും മാത്രമാണ് വേറെ നമ്പർ എടുത്തു ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ഫൈവ് വേറെ നമ്പർ എടുത്തു സെവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും സെവനും ഓക്കെ അടുത്തൊരു നമ്പർ എടുത്തു തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തേർട്ടീനും വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണും തേർട്ടീനും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ അത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സമയം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെവൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇനി തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടീൻ അല്ലേ അല്ലാതെ വേറെ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് പറയാവോ പറയാവോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാ
ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെവൻ ഫാക്ടർ ആവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ സെവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആവാൻ കാരണം വണ്ണും സെവനും മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ തേർട്ടീൻ പ്രൈം പ്രൈം നമ്പർ ആവാൻ കാരണം തേർട്ടീനും വണ്ണും മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം അപ്പം ഒരു സംഖ്യ പ്രൈം നമ്പർ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ പ്രൈം നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയും ആ സംഖ്യയും വണ്ണും മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇതുങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിനകത്തുണ്ട് എ എ പ്രൈം ഹാസ് ഒള്ളി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ പ്രൈം നമ്പറിന് ടു ഫാക്ടേഴ്സേ കാണത്തുള്ളൂ അതായത് ഒന്നാമത്തത് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എ പ്രൈം നമ്പർ ഹാവിങ് ടു ഒള്ളി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഹാവിങ് ഒള്ളി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണത് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആ നമ്പറും വണ്ണും ആ നമ്പറും മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ രണ്ടും മൂന്നും അല്ലാതെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ടീച്ചർ നാല് എടുത്തു അപ്പോൾ നാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വണ്ണ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ടീച്ചർ ഇതിനിടയ്ക്ക് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എടുത്തു സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ അത്രയേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് അപ്പം ദ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒന്നും ആ സംഖ്യയും ദ നമ്പേഴ്സ് ഒള്ളി ഹാവിങ് ടു ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിനാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും മറന്നു പോയേക്കരുത് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ടീച്ചർ പറയട്ടെ ടു ഒരു പ്രൈം പ്രൈം ആണല്ലോ ഓക്കെ ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം പ്രൈം അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് സെവൻ പ്രൈം ആണ് തേർട്ടീൻ പ്രൈം ആണ് ലെവൻ പ്രൈം ആണ് കേട്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ലെവൻ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇനി നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇല്ല ട്വൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു അല്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രൈം ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ പ്രൈം ആണ് തേർട്ടി വണ്ണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ കിട്ടുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ തേർട്ടി വൺ അപ്പം അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇത് ഇതല്ലാതെ ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റിപ്പീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കൊസ് ഏതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഹാവ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഓഡ് നമ്പർ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ണ് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരുന്ന നയണ് അങ്ങനത്തെ നയണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണ് അതായത് ഇപ്പം ഫൈവ് നയണ് സിക്സ്റ്റീന് നയൻറ്റി ഓക്കെ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓട് നമ്പറുകൾ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നയനും സിക്സ്റ്റീനും ആണെന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം നയനും സിക്സ്റ്റീനും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സോ